。苏尊，你别这样，容易被别人看见。被别人看见能怎么样？在这儿，没有人敢找我徐若海的麻烦。徐总，您、嗯、别这么心急。徐总，我可以把自己献给您，但是你答应我一个条件。什么条件啊？以后的工资，只要你乖乖听话，钱都不是问题。教育我，滚开！徐总，加薪的事儿，你再等。怎么了？又是你，段飞，你知不知道你坏了我的事儿？你是说车里那点事？你去段飞，你是不是特别瞧不起我？我的事儿不用你管，也用不着你指指点点的。还有，你等着，我记住你了。直接关系到红顶的未来，我决定在最快的时间内启动我们的电商计划。难道云总想把红顶几十年的成果当成你的赌注吗？我当然不会把红顶当成赌注，但是我坚信，红顶只有转型，才会在未来发展的更好。你的方案非常的不成熟，红顶集团。怎么可能压在这么一份不成熟甚至幼稚的方案上呢？我是不会让步的。我觉得。大家都冷静一下啊！云总毕竟是总裁，一个月的时间，如果你能做出一份完整的方案，那我韩元仓举双手赞同推进你的计划。当然了，如果你做不了的话。主动辞去总裁的位置，由韩副总担当。我想知道这照片上的人都是谁，有什么关系？从照片上来看，当年这些人跟你爸关系应该还不错。老一辈的事，我想你可以去问云顶。我会问他的。马姐，你有什么办法？这几个人查起来并不难。一群老家伙，你怎么查？这就不用你管。小九，你从明天开始。
就盯着天狼集团。没问题，老大。我想知道进驻天狼集团的都是谁，是不是就跟那种偷窥狂一样？是。不过，老风，你明天开始就好好配合马吉和九九。嗯，没问题。有什么事，立即告诉我。您知道这张照片里的人都是谁吗？你怎么突然问这个？出了什么事了吗？我朋友偶然看到这张照片，看上面有我爸，就发给我了。我对我爸的过去并不了解，所以问问您。这只是当年商会的一张普通照片。没什么特别的，知道了。啊，你早点休息吧，晚上看书对眼睛。好，好，好，好。什么说的事儿？上次的事情也没几天了，我怎么着也得看着出生吧。这次回去啊，我也请几天假，和我老婆也要一个，最好是女孩。女儿好，女儿长大了嫁给我儿子。对对对，谁他娘的？就这么定了，就这么定了啊！出来有一阵儿了，你找我干什么？我们已经离婚了。对了，听说你在红顶混得挺不错。你要干什么？你说你都混这么好了，我要去试试的话，跑个七天能混个副总大的。到底想干什么？没什么，找你叙叙旧。我们之间没什么可说的。看来你把挪用公款的事都忘干净了。如果这儿的人都知道的话，我想你就没那么安稳了吧？你混蛋！你才知道吗？行了，别这么大火气，走了。哦，对了，今天穿的很漂亮